现在，我们开始练习八卦健身操。让我们先做热身运动，双脚与肩同宽，准备侧拉伸，左手往上伸，一、二、三、四、五、六、七、八，换二、二、三、四，准备扩胸运动。向左，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四，准备高抬腿，先抬右腿，一、二、三、四、五、六、七，向后踢，二、二、三、四、五。六、七，弓步压腿，右腿往后跨，后腿尽量伸直。五、六、七、八，后腿往前半步，身体往后坐，前脚尖抬起。五、六、七、八，换一、二、三、四、五、六、七、八，身体往后坐。三。四、五，准备活动手腕、脚腕，先左边。三、四、五、六、七、八，换边。二、二、三、四、五，准备气沉丹田三次。第一次，两腿微蹲。第二次。气沉丹田，第三次，五、六、七、八，好，我们准备做第一组动作，开路脚，右腿往后出右拳，一、二、三、四，出拳时从后背发力，后背带动手臂发力。五、六，准备换边，换左拳、右拳，踢，从后背发力，七、八，用力，二、二、三、四、五、六、七、八。我们准备做后羿射日，五、六、七、八，右腿往后跨。三，转左，五，六，回，八，做拉弓动作。三，转右，五，六，回，八，两臂用力。三，转腰，五，六，七，八，四，二，三，转，保持核心稳定。七，八。五、二、三，转左，五、六、七、八，最后三个，三，转右，五、六、七、八，用力拉弓，三，转腰，五、六、七、八、八、二、三，转，五、六。七，八，好，我们准备做撞膝，先撞右膝，一、二、三、四，手脚同时发力，七、八，用丹田发力，三、四、五、六，准备换边，换，一、二、三、四。五、六、七、八，多四个。三、四、五、六、七、八，准备做推山入海。五、六、七、八，一、二、三、四，往右，哼
，六，七，八，推三掌，三，右腿往前，好，六，七，八，推山入海，三，四，往左，哼，六，七，八，推三掌，三，左腿往前，好，六，七，八。用哼哈，以声代气。三、四，往右，哼，六、七、八，打开全身脉络。三，右腿往前，好，六、七、八，出掌时上身保持正直，往左，哼，六、七、八，用丹田力推掌。三，左腿往前，好，六。七，八，准备做第二组动作。加油！开路脚，右腿往后出右拳，一、二、三、四，出拳时从后背发力，用力，二、二、三、四、五、六，准备换边，换左拳，右拳，踢。从后背发力，二、二、三、四、五、六、七、八，再坚持一会儿。准备做后羿射日，五、六、七、八，右腿往后跨，三，转左，五、六，回，八，做拉弓动作。三，转右，五，六，回，八，两臂用力，三，转腰，五，六，七，八，用力拉弓，三，转，保持核心稳定，七，八，将胸骨和气脉打开，三，转左，五，六，七，八。最后三个，三，转右，五，六，七，八，用力，三，转腰，五，六，七，八，八，二，三，转，五，六，七，八，你真棒！准备做撞膝。先撞右膝，一、二、三、四，手脚同时发力，七、八，用丹田发力，三、四、五、六，准备换边，换，一、二、三、四、五、六、七、八，多四个，三、四。五、六、七、八，加油加油！准备做推山入海，五、六、七、八，一、二、三、四，往右，哼，六、七、八，推山掌，三，右腿往前，好，六、七、八，推山入海。三、四，往左，哼，六、七、八，推山掌。三，左腿往前，好，六、七、八，用哼哈，以声代气。三、四，往右，哼，六、七、八，打开全身脉络。三，右腿往前，好，六、七、八。出掌时，上身保持正直，往左，哼，六，七，八，用丹田力推掌，三，左腿往前，好，六，七，八，大家做的非常好，做的真好，准备做放松运动，深呼吸三次，吸气，呼气。再来一次，吸气
呼气，第三次，呼气，准备两手向后画圈，右手，一、二、三、四、五、六、七、八，向前，二、三、四、五、六、七，手臂拉伸，右手。拉伸肩膀，五、六、七、八，换边，二、三、四、五、六，右手搭在左肩上，往后看，放松腰背，五、六、七、八，换边，尽量往后看，五、六、七。弓步压腿，右腿往后跨，后腿尽量伸直。五、六、七、八，换边。二、三、四，准备甩甩手，甩甩脚。一、二、三、四、五、六，深呼吸三次，吸气，呼气。再来一次，吸气，呼气，最后一次，吸气，呼气。今天的八卦健身操就到此圆满，祝大家健康快乐，我们下次再见。完成了今天的练习。一年之计在于春，一天之计在于晨。如果我们每天早上能够诵读《金菩提圣经》，就会让我们整个一天的时间充满着无限的能量，就会充满自信、创造力。让我们活力十足，魅力无限，我们的一切都会发生改变。请诵念出来吧。我最慈悲，我最自信，我最宽容，我最勇敢，我最讲信用。我最遵守时间，我无所不能，我最智慧，我最博学，我最爱读书，我最爱观察，我最爱倾听，我最爱思考。我想好了就去做。我是上天创造的精品，我最有魅力，我最有天赋，我的歌声最美，我喜欢挑战，我勇于承担。我要成就天赋的使命，天上地上唯我独尊，天上地上唯我独尊，天上地上唯我独尊。缓缓坐下来，请大家调整好自己的身心状态，把身心都处在安定、放松、清静的状态中，认真的
聆听。其实念佛或者修佛法，带给我们最最直接的利益，就是开发智慧。嗯，这个释迦牟尼佛啊，他在年轻的时候啊，就呃去打坐，呃出家修行。哎，他所获得的觉悟，你也可以这么说，觉悟本身就算是大智慧。所以我们通过这个念佛修炼。开发智慧这是必然的，啊，所以很快就会提高成绩，这是一定的。这一点呢，是念佛修行必然产生的一个效果。哦，他也并没有说我要学会控制脾气，哎，对，他就自然的。就没有了那么大的火气，对不对？我的分析就是，经过一念佛之后、啊，哈，他这个开发了智慧，对这个智慧通达之后、啊，哈，哎，比如说孩子犯点事他一想就是，哎，这是很正常的事情。我小时候比他还调皮，他想一想自己就没火气了。所以，当智慧不通达的时候呢，在遇到这个事情之后，根本就想不清楚，那就立刻无名火就会上来，对。所以修行之后，我们的情绪哈就变得就是容易把控，所以这个是念佛修行当中必然的一种效果。我相信所有的人都会有这个改变。我觉得是可以的，呃，尤其是念药师佛心咒哈，这药师佛什么都管。他最重要管的就是，作为一个人类，你这一生之中最重要的需要是什么？比如说，我的这个首先我是有智慧的啊，因为对吧？你有智慧，你的行为才好嘛。第二个，你的这个相貌是齐全的啊。第三个是健康的啊。我们现在不按这个顺序哈、啊，那么其中就有一项了，对，就是你所求皆得。就是你这人这一生哈，你到长大之后，就一定是男大当婚，女大当嫁。因为到了这个自由的恋爱的这个时代呢，就是其实找对象成为第一项年轻人的最大的问题。哎，这个通过念佛之后，启发你这个灵感啊，还有呢，增加了你的磁场，就还要分好磁场、坏磁场，对吧？你到如果一定的年龄，到了一个这个结婚恋爱的年龄，如果还不谈恋爱啊，或者是不能吸引异性的话，我觉得还是你的磁场太弱。这磁场弱的话，你就应该来念佛。还有呢，父母亲帮着做功德，对，就增强了你这种就是这个人的这个磁场啊，这个磁场的增长呢。其中一个办法就是说，你来念佛。刚才讲的磁场有好坏，对吧？如果你今天还有很多年轻人，他这个皮带呀、啊、包包上绣的是骷髅头，哎，这个就不好，是大家其实看着还是有点排斥感。如果你对人的吸引呢，也不容易吸引来正面的能量，啊、哎，或者吸引不了正面的人，啊，真正好人能干的。就不容易被吸引，对，所以呢，你呢在念佛，你吸引的就是第一个能产生吸引力，第二个吸引的是好人。你要结婚呢、啊，跟你过一辈子日子啊，所以你一定要能够吸引到能给好姑娘、好小伙，对吧？能为你的家庭有责任、有担当，能给你创造财富和幸福的这样的人，那你就多来念佛就好了，好吧？这个到时候佛帮你啊，选择这个好的对象啊，这是一定会增加呃所有来念佛人的这个吸引力的，好吧？赶快来念吧。无论我们叫风水也好，磁场也好，它是一回事，这是一回事
。其实我们就是念佛哈，首先是改变你自己的磁场和能量。对，那你真诚去诵念的话，就是佛光普照，他会护着你，还要助神灵护佑啊。因为还有很多人在睡觉过程之中哈，真是个叫做不平安之夜哈。啊，有至少有百分之一的人。嗯、呃，每个月都可能会有一一次或几次有那种邪气压身，就是一股邪气压着你，你自己清楚，但是你又喊不出来，叫不出来啊，呃，还要奋力的挣脱，所以有很多挣脱之后的感觉，觉得呃心脏这个很难受，哎，对，这些通常都是邪气压身，但是你这个经过这个念佛。你的真诚的修炼，其实就是接通了这个佛的讯息，就是宇宙这个慈悲吉祥的这个磁场和能量。你的身体当中的能量是正气啊，那么邪气就不会再来。对，当你身体里的正气太弱，邪气就容易走进来。它这个就有点像人感冒一样，对吧？你的身体已经有点亏欠了。有加疲劳啊，所以就是这个感冒，这个这个这个能量或者是病菌就容易侵入。你身体的这个能量比较强呢，啊，都是正能量啊，就不太容易被感染这个负面的呃和邪气的。嗯、每个人体质不同，当然，比如说对疼痛的。这种感受哈，你看，如果你去你自己试一试，啊，你那个逮住自己那个那个手上，就是手臂内侧的这个肉，用力拧一下。有些人使劲拧也不痛，就自己拧自己不痛，啊，用力啊，啊，有些人还没拧就痛，为什么这样呢？就是他对。疼痛的这个敏感度太高，简单的话就是叫做易感。哦，他对，所以他对于疼痛的感觉那么敏感，他对于其他的变化也特别敏感，他对人说话的那种细节，他也特别在意。所以有的人就是说是比较粗犷、比较大条，像我这种就稍微有点粗犷一些、大条一些。经常人家开我玩笑，我就一般是一个礼拜之后才想清楚，哎，就没那么敏感。所以每个人这个敏感度不同，所以每个人理解力也不同啊。对，所以每个人受益的这叫感受不同。哎，所以很多人给我刚念佛二十分钟，一搓这个手就变光滑了，那个甘露就出来了啊，口中的唾液变甜了。有的人含了块糖都不觉甜。对，所以这叫体质敏感度不同，体质和命运也分三六九等，啊，有上等、中等、下等，它都有。当然，感受麻木的不一定是下等人哈，哎、呃，可能他是很有定力的。对，所以这种体感和命运还不一样。对我只是说体感这个部分啊，所以我们受益的这个速度和感应也不一样，外在的变化。远远不如内心对这个智慧的理解，对于这个道理的认识，对吧？懂得道理，才懂得礼数，啊，才懂得真理，也才懂得了怎样持家，怎样做人，怎样教子，是吧？怎样待人，说这些，其实是最最重要的。开悟，开悟，就悟的是什么呢？是道理。所以，懂得道理的人，啊，才是真正的有智慧的，啊，懂得道理本身就是大成就。哎，懂得道理的人，有一部分说你看不到你眼前的外在的这种变化，而是内心内在的变化，这个其实比外在的还重要。喜欢的念呢，尽量别太多啊。对，嗯，有时候大家会觉得，呃，就像像吃饭
我变变花样，哎，就是修行，呃，不太同于吃饭，嗯，只是我呢，还会说，呃，会根据我们这个人类本身的这种特性哈，这种心理特性，还会稍稍变一点花样，啊，比如说我念药师佛呀，或者观音菩萨呀，呃，释迦佛呀，等等的。还会有时候会换一下，啊，那通常我们倡导叫一门深入啊，尽量少换为好。但是适当的这个更换的也有好处，是说可能让我就是更有兴趣，或者在念的时候更容易投入和专注，呃，也是可以的。但是不可多，换的多了之后，让自己产生更多的疑惑，所以。不适合太多次的更换，啊，越专注越好。今天呢，大家呢就多诵念一会儿，啊，比之前呢诵念的时间略久一点啊，也不用太担心啊。嗯，那么之后呢，我还会再用法力。给所有的网友朋友再来加持啊！对，那我们现在呢就不多说了，就开始诵念念佛号啊，要感恩佛号。嗯，好，我们准备开始
本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释。释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释。释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛。南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无。本是释迦牟尼佛，南无本是释迦牟尼佛，南无本是
是释迦牟尼佛，南无恩师释迦牟尼佛，南无恩师释迦牟尼佛，南无恩师释迦牟尼。
Oh. Uh-huh. 
双手合十，感恩佛菩萨护佑加持，感恩父母养育之恩，感恩家人带给我的快乐幸福。这个特别殊胜的日子啊，哎，能量就是这么强啊！对，所以我相信大家呢也是。得到一个升华哈、啊，嗯，就是我们通过这个诵念之后啊
这个我刚才这个我的咽喉啊，就特别的甘甜，特别甘甜。其实甘甜的口水都舍不得咽下去，我这念着念着就嘴就张不开了，它全是甘甜的口水。哎，但是当然是慢慢吞咽下去。这个念佛之后，这个甘甜的口水呢，哎，我讲过很多次了哈，啊，简称为甘露，哎，对我们的身体。特别好，哎，是如果你念的时间更久了，你的这个啊唾液口水变得特别特别甘甜的时候，像严重的消化系统的疾病，就可能很容易自我康复，啊，对，之前我讲过好多次类似这样的一些案例啊，对，那我们皮肤变光滑了。像刚才大家搓脸的时候，搓手搓脸就觉得，就手又滋润啊，又滋润又光滑，对，这个是特别好。对我们的这个身体，我们的皮肤就会得到改变，对，有很多很多的这个变化。呃，那现在呢，嗯、呃，我开始为朋友们做一些加持啊。我呢一开始呢还是先为。啊，呃，头部啊，有些问题的朋友呢，做一些加持，啊，那头部的问题，凡是头部有问题的人自己知道，啊，头痛、头昏、失眠，呃，这个，甚至打呼噜，呃，耳朵痛、后脑痛，反正属于头部的问题哈，都算，包括眼睛不舒服也算哈，耳朵不舒服也算。耳鸣、耳背啊，其实你不需要怎么配合，随便坐那儿听和看都行啊。我手里拿了个苹果，一个大苹果。这个加持呢，还是很有效果。我们的很多网友来信哈，有一部分呢，我们又把它贴出来了，但是有还有大量的就根本没有贴，因为我这个传法有几十年哈，这个帮了很多人。那跟我念佛之后呢，还会有很多反应哈。网友来信说，这两天呢也没有病，精神也特别好，就是吃饭就不想吃，我吃的特别少，哦，这也是很好的。这我们称为接近了一种叫做辟谷现象。这个辟谷就是所谓就是一个修行中的一个现象，呃，产生的一个词汇哈，就是避开粮食。避开饭食啊，那这个是自然的啊，在我们修行之中自然发生的。你像今天之后还会有更多的朋友呢，可能会出现这个辟谷现象，就觉得哎不饿了。过去啊，一日三餐少吃一顿都很饿，那么加持之后，或者这几天练了之后，还有现在我在做法加持之后呢，哎就觉得不饿了。不饿呢，就不要生硬的吃啊。对，那有的人呢，能够有几天时间不饿啊。对，那也有人比较比较特别的，有超过一个月或者更久，甚至有几年的也都有啊。不不太吃饭，但是生命看样子是没有危险的啊。那我们的原则是说，如果你真觉得饿了，赶快吃。嗯。但是如果说有这样的朋友，他属于精神有问题哈，比如精神有点病哈，医生也认为他是精神类有病，他说不饿了，这个你要小心。如果不是精神有病的话，他说来在这儿啊受法啊，而且产生不饿的现象，这个大约属于自然现象。那所有的网友朋友呢
我帮大家是为了让你得到健康、长寿、快乐啊，消灾祛病啊，不是为了显示神奇哈、啊。所以的话，如果你真的饿了啊，你就吃。那你又在真的不饿的时候，你先不吃或少吃啊，好吧？这个没人去究竟你到底吃了多少，没吃多少，是是不是真实的，是不是谎言？没人去给你对证这件事情。啊，所以你不用太在乎，啊，吃和没吃，啊，什么给谁来解释这个事情，不需要给任何人解释，嗯，所以饿了你该吃就吃啊，但只是呢，如果辟谷两天之后，哎，那你要在开始吃饭的时候呢，就从西周开始吃，就一开始不要说几天没吃饭了，我先来大补一顿，吃一顿火锅、油条啊。什么炖肉之类的，那绝对不行，会把你吃坏的哈。所以这个修行本身，它吃饭呢是清淡为主，那就是效果最佳啊。所以越是修行，这个过程之中吃饭一定要清淡，那效果是最好的，就对我们的健康极有帮助啊。这朋友的病痛哈、啊，就像我这个苹果一样，哎，这个病痛就在消失中啊。再拿个土豆，好，我拿这个马铃薯啊，就是土豆啊，它是代表我们的身体啊，代表身体，呃，无论是内脏啊，啊，什么妇科呀，呃，腰背痛啊，啊，这些都算啊，嗯。从现在这一刻开始呢，这些痛就开始消失了。
准备报纸啊，再将这些病魔呀化成烟，化成气。对，化成烟，化成气就走了。嗯，可以。对，让一切病痛、一切病魔、一切邪气，将它烧毁，化为烟，化为气，离开我们。好，希望大家都能受益啊！将一切疾病化为烟雾啊，让它离开我们。其实这个疾病也好，烦恼也好，它是互生的。就是我们心情不好，就可能变成哎，心口堵得慌，哎，经常生气，甚至腰酸背痛，哎，这紧张了之后，我们的血管都会痛。比如说，也看见要撞车了，啊，这个是，这个这个事情过了之后啊，哎，之后会发现，这个手臂上那个血管好痛啊，对对，就是这样，就是说，因为情绪情绪的变化，都会导致疾病啊，导致甚至是伤害我们这个生命的问题啊，哎，通过特殊的加持啊和修行。你看我们在念佛的时候，哎，这念每天念这一会儿哈、啊，就会哇，全身好轻松啊，好自在啊。原来身上的肉都是紧的啊，对，但念完了之后一下就放松了。这也是我的经验，这都是真的。我相信很多网友现在的感觉也是这样啊。对，你的眼睛是越来越亮，这是必然的。为什么会亮呢？清净的，健康了。还能量充足了，啊，还有呢，好运气要来了。好，就是不想让大家耽误更多的时间啊，所以今天呢，我们就讲到这里啊。祝大家吉祥如意，健康长寿，哎，随心随愿，笑口常开。明天我们同一时间再见，谢谢。
现在我们开始收工了。搓搓手，把手搓热、搓烫，搓搓脸，双手从下巴到额头，再到脸颊，似哀非哀。再把手搓热、搓烫，干梳头，将食指叉开，指肚适当的用力，手指从前发际梳理到后发际。搓搓手，由上而下拍打全身。先拍打头部，两手手腕放松，在松静的状态下，适当用力拍打，拍打左肩，再拍打右肩。接着拍打前胸，再拍打左边腋下、肋下，换右侧，拍打右边腋下、肋下。接着拍打腹部，双手放松拍打，慢慢起身，向下拍打大腿前侧、膝盖、小腿、脚踝、脚背。轻轻拍打后腰，往下拍打臀部，按顺序再向下拍打大腿后侧、膝盖后侧、小腿后侧、脚踝、脚跟。继续拍打两腿的内侧和外侧，先拍打左腿，两手腕放松，稍微用力，由上而下拍打，再拍打右腿继续拍打两手臂，先拍打左手臂，再拍打右手臂，全身拍打完之后。搓搓手，再轻轻的按摩全身，双手似哀非哀，观想，将我们刚刚拍打出来的灰尘，轻轻扫掉，扫除烦恼，我们变得健康快乐。
同时意念，收，收，收。今天的课程吉祥圆满了，我们明天再见。